வனக்கிழமைகளே ஒரே அறையில் கொலை மற்றும் தற்கொலை கழுத்தறுக்கப்பட்ட நிலையில் காதல் ஜோடிகள் ஸோ இந்த சம்பவம் எங்கே நடந்துச்சு எப்படி நடந்துச்சு இந்த சம்பவத்துடைய பின்னணி என்ன அப்படிங்கிறத பற்றி தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ மேலும் இது போல் பல தகவல் நீங்கள் அப்டேட்டாக உடனுக்குடனே தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா இந்த வீடியோவை நீங்கள் யூடியூப்பில் பார்த்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோவை நீங்கள் ஃபேஸ்புக்கில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பேஜை லைக் பண்ணிக்கோங்க மறக்காமல் ஃபாலோயிங் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நான் வீடியோ போட்டோடனே உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் மெசேஜ் உடனுக்குடனே வரும் சரி வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் கேரளா மாநிலம் திருவனந்தபுரத்தை அடுத்த காரக்கோணம் பகுதியை சேர்ந்தவர்தான் இளம்பெண் ஆஷிகா நேற்று காலை ஒன்பது மணிக்கு அவர்கள் வீட்டில் இருந்து வெளியே வந்தபோது 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 நேற்று காலை ஆஷிகாவின் வீட்டிலிருந்து அடல் சத்தம் கேட்டு அக்கம் பக்கத்தினர் சென்று பார்த்துள்ளனர் ஆஷிகா கழுத்தறுக்கப்பட்ட நிலையில் உயிருக்கு போராடி கொண்டிருந்தார் அதே அறையில் மற்றொரு வாலிபரும் கழுத்தறுக்கப்பட்ட நிலையில் இரத்த வெள்ளத்தில் கிடந்துள்ளார் இருவரையுமே மீட்டு சிகிச்சைக்காக மருத்துவமனைக்கு கொண்டு சென்றனர் ஆனால் மருத்துவமனைக்கு செல்லும் வழியிலேயே இருவருமே உயிரிழந்து விட்டனர் ஆஷிகாவின் வீட்டில் இருந்த இளைஞர் அதே பகுதியை சேர்ந்த அணு என்பதும் தெரிய வந்தது பத்தொன்பது வயதான ஆஷிகா பியூட்டிஷியன் கோர்ஸ் படித்து வந்துள்ளார் அனு தனியார் பேருந்தில் நடத்துநராக பணியாற்றி வந்துள்ளார் இருவருக்கும் இடையே காதல் இருந்ததாக கூறப்படுகிறது இந்த விவகாரம் ஆஷிகாவின் பெற்றோருக்கு தெரிந்ததை அடுத்து மகளை கண்டித்துள்ளனர் இதன் காரணமாக அணுவுடன் பேசுவதை அவர் தவிர்த்து வந்துள்ளார் ஆஷிகா தன்னுடன் பேசாத காரணத்தால் தினமும் அவரை பின்தொடர்ந்து தொல்லை கொடுத்து வந்துள்ளார் அனு இந்நிலையில்தான் கடந்த ஆண்டு ஏப்ரல் மாதம் இது குறித்து ஆஷிகாவின் குடும்பத்தினர் காவல் நிலையத்திலும் புகார் அளித்துள்ளனர் காவல்துறையினர் இரு தரப்பினையும் அழைத்து பேசியுள்ளனர் இனிமேல் இவ இவருக்கு தொல்லை தரமாட்டேன் எனவும் போலீஸ் நிலையத்தில் அணு கூறியிருந்தார் ஆஷிகாவின் வீட்டுக்கு அருகில்தான் அணுவின் வீடும் அமைந்துள்ளது நேற்று காலை பதினோரு மணியளவில் அணு ஆஷிகாவின் வீட்டிற்கு சென்றதை அந்த பகுதி மக்களும் பார்த்துள்ளனர் ஆஷிகாவின் தந்தை பெயிண்டராக உள்ளார் அவர் வழக்கம் போல வேலைக்கும் சென்று விட்டார் அவரது தாயும் வெளியே சென்றுள்ளார் வீட்டில் ஆஷிகா அவரது தாத்தா பாட்டி மட்டுமே இருந்துள்ளனர் இந்நிலையில்தான் ஆஷிகாவின் அறையில் அடல சத்தம் கேட்டுள்ளது தாத்தா பாட்டி இருவரும் சென்று பார்த்தபோது ஆஷிகா கழுத்தறுக்கப்பட்ட நிலையில் உயிருக்கு போராடி கொண்டிருந்தார் அதே அறையில் அணுவின் க கழுத்தறுக்கப்பட்ட நிலையும் இருந்துள்ளார் இதையடுத்து இருவரையுமே சிகிச்சைக்காக காரக்கோணம் மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கும் கொண்டு சென்றனர் மருத்துவமனை செல்லும் வழியிலேயே அந்த பெண் உயர்ந்து விட்டார் அணுவுக்கு அங்கு சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டது மேல் சிகிச்சைக்காக திருவனந்தபுரம் மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கும் அனுப்பி வைக்கப்பட்டார் மருத்துவமனைக்கு செல்லும் வழியிலேயே அணுவும் உயர்ந்து விட்டார் அதே நடுத்தர அணு நடுத்தர குடும்பத்தை சேர்ந்தவன் அவனுக்கு ஒரு சகோதரரும் இருக்கிறார் அணு இப்படி செய்வானா என எதிர்பார்க்கவில்லை என அந்த பகுதி மக்களும் கூறுகின்றனர் மேலும் இது போன்ற செய்திகள் நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள என்னோட சேனல் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் கொடுங்க மேலும் இது போல பல தகவலை நீங்கள் தெரிஞ்சு விரும்பினா அந்த சேனலை நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க இந்த வீடியோவை பற்றி உங்களுடைய கருத்துக்களை நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்க வீடியோக்குடைய கமெண்ட் செக்ஷனில் மறக்காமல் பதிவு பண்